Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos para mais um podcast da Consciência Cristã. Esse podcast está sendo gravado dentro do evento, junto com os palestrantes, e nós, juntos aqui, estaremos batendo um papo sobre por que o fenômeno, esse fenômeno de retorno da fé, da, daquelas pessoas que professavam uma fé evangélica, reformada, e agora dizem retornar ao catolicismo romano. Esse fenômeno é mundial? Será que esse fenômeno é só local? Será que é só aqui no Brasil? E se esse fenômeno é mundial, por que isso está acontecendo? Está acontecendo. Nós sabemos que a reforma, ela, a igreja, ela sempre está reformando, ela sempre está em reforma. Mas por que essas pessoas então, então estão retornando aquilo que de onde a reforma nos tirou? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje nesse podcast. Então fica atento aí, estaremos com o, o pastor Leonardo de Quirico e o pastor Jorge Noda batendo um papo sobre esse assunto. Então fica atento em mais um Consciência Cristã Podcast. Está no ar, Consciência Cristã Podcast. Ok, pastor Leonardo de Quirico. É, fico feliz na sua presença aqui no Brasil, primeira vez aqui no Brasil, acredito. Obrigado. Pastor Leonardo, é um prazer te ter aqui. A segunda vez no Brasil. Second time, right? yes. é, ele, a segunda vez aqui no Brasil. <risos> então, é a sua segunda vez aqui no Brasil. Ficamos felizes né, em sua presença aqui. É, o senhor poderia falar um pouco sobre a sua experiência em relação ao ao estudo da doutrina católica e a, a partir de uma perspectiva evangélica? Mm. Yes, uh, Roman Catholicism is a global phenomenon. O catolicismo romano é um fenômeno global. And uh, even historically speaking, uh, the evangelical church has always been dealing with it. E falando historicamente, a, a igreja evangélica tem lidado com isso através da história. And but I I've observed that uh, over the last uh, 50 years Eu tenho observado que depois nesses últimos 50 anos there has been a decrease in interest in um, among evangelicals uh, in dealing with Catholicism. Tem havido uma diminuição nesse interesse em lidar com as questões católicas numa perspectiva evangélica. The the idea that uh, the ecumenical movement has solved the old issues controversies ah, essa ideia né de que o movimento ecumênico resolveu essas questões the perception that uh, the pressures are now coming from other sources than the catholic protestant uh, divide a ah, percepção de que que as questões agora vêm de outras fontes né que não esta questão da divisão entre católicos e evangélicos and Probably also the lowering of the solidity of evangelical convictions in many evangelical circles. Provavelmente isso também tem a ver, não é, com esse enfraquecimento da, da, da solidez da perspectiva evangélica em muitos lugares. So all these factors have contributed to uh, make evangelicals vulnerable. Of not really understanding, approaching, dealing with Catholicism properly. Por isso que isso, tudo isso tem feito com que os evangelhos se tornem mais vulneráveis nessa questão e que não sabem lidar com uh, as questões católicas. And uh, plus, <coughs> the Catholic Church after the Second Vatican Council has changed its attitude. Além disso, a, a visão da Igreja Católica mudou depois do Vaticano II. Uh, turning from being an antagonistic attitude. É, eles deixando de lado essa questão de uma, uma, uma atitude antagonística. Into it becoming a kind of a friendly, smiling, ecumenical, embracing attitude. É, e se tornando agora um tipo assim de algo é, ecumênico, amigável, uma atitude assim de mais proximidade. So when I uh, began my uh, theological studies, <coughs> quando eu comecei os meus estudos teológicos, I, I, I realized that uh, there was a need for someone to uh, preside over that uh, uh, Catholic evangelical uh, connection or dialogue or relationship. Eu percebi que realmente havia necessidade de alguém que pudesse conduzir essa questão sobre esse diálogo entre católicos e evangélicos. And especially someone who would uh, try to grapple with Vatican II because that is essential in order to understand present day Catholicism. Eu também havia necessidade de ter alguém né, que pudesse lidar com essa questão de Vaticano II, né, com as questões eh, em relação a isso. And so this has This has been the, the background for my 
uh, studies in uh, Roman Catholicism. Então, esse, esse é o meu pano de fundo em relação aos meus estudos sobre catolicismo romano. And uh, over the last uh, 10, 15 years, I've I've had opportunities then to be involved in international, you know, speaking, writing, researching on the topic. E uh, nos últimos 10, 15 anos agora estou envolvido nessa questão de dar conferências, palestras, escrevendo sobre esse assunto. And every, everywhere I go, I find uh, similar uh, reactions. E por onde eu vou, eu vejo reações muito parecidas. For many people, even many evangelical people, what I say, what I teach is uh, is not, not new, but it, it makes sense. <laughs> Para muitas pessoas evangélicas, né, aquilo que eh, eu ensino não parece uma coisa nova, mas faz sentido. It's eye-opening. É, acaba abrindo os olhos. And uh, I'm very glad to be here in Brazil the second time. Today. Eu estou muito feliz de estar aqui no Brasil to learn from vez. you and to engage together in this é. topic. E aprender com vocês, não é? e também lidar com esses tópicos. Aqui no Brasil nós somos um país de maioria católica e tivemos um crescimento evangélico nos últimos anos bastante intenso. No entanto, nós temos um movimento surgindo de retorno à fé católica por alguns desses evangélicos. Então, diante disso, esse fenômeno que está acontecendo aqui no Brasil, que ainda é pequeno, é um fenômeno mundial. Ok, let's let's put it uh, into you know a broad perspective first. Então vamos colocar essa questão numa perspectiva mais ampla. Uh, the big numbers they 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 tell us that the, even today uh, the direction of the transition is not from evangelicalism to Roman Catholicism, os, but os, the other way around. Os grandes números ainda nos mostram né, que a tendência não é do catolicismo para evangélicos, mas de evangélicos para católicos. So that's the big picture. Yes. We don't have to overestimate mm -hmm. what is a significant phenomenon, but, st but uh, still a residual one, a, a smaller one with regards to the big picture. Então, é, nós temos que ver, é, nós temos que ver esse quadro maior, não é? E não ver essa essa tendência residual que a gente observa em relação a essa questão. But it is true to say that uh, in recent years there has been a growing attraction of Catholic towards Catholicism. Mas mas, mas é verdadeiro que tem havido um um interesse crescente para o catolicismo. Especially in two categories from two categories of people especialmente em duas categorias de pessoas young intellectuals os jovens e os intelectuais and uh, this uh, is not only seen uh, seen in brazil but also in the us uh, isso não é visto somente aqui no brasil mas também nos estados unidos and uh, although in a minor with minor minor scale in other parts of the world. E numa escala menor em outras partes do mundo. So I think that we should ponder on this uh, dual uh, feature of the phenomenon, young intellectuals. E eu creio que nós devemos considerar né, essas duas características, essa dupla característica não é, em relação aos jovens e intelectuais. Uh, as evangelicals, we have been quite um, uh, good generally speaking in engaging the youth the young generation como evangélicos nós temos relativamente falando sendo muito bons em engajar né com os jovens especially as far as pop culture is concerned especialmente quando se trata de cultura popular uh, singing uh, creativity uh, relationships camps uh, and, and you name it. Falando aí sobre questão de de canta, de cantar, é, de criatividade, relationships, relacionamentos, yeah. acampamentos. But perhaps we haven't invested in providing a compelling intellectual cultural case for Protestantism. Mas talvez a gente não está oferecendo é, um caso, uma defesa persuasiva 
para os jovens em relação à fé, fé evangélica. Yeah, yeah, intellectual, uh, the intellectual face of the faith, but connected to a worldview, connected to something meaningful that provides a framework, not only a bunch of selected items, emotional or, but uh, as part of a integrated uh, biblical worldview. É, é, é necessário a gente pensar nessa perspectiva católica né? é, a partir dessa questão de uma cosmovisão, de uma visão mais ampla da realidade, não somente escolhendo alguns, algumas questões, né? mas essa visão mais ampla. E especialmente as far as two uh, specific uh, fields are concerned. Uh, uh, especialmente dois campos que realmente são importantes. The relationship with history. A relação relacionamento com a história. So the historical roots of the church. As, uh, conhecer as, as, as raízes históricas da igreja. And the aesthetical philosophical dimension of the faith. E uh, as dimensões estéticas filosóficas da fé. On those two uh, issues, the Roman Catholic worldview provides very consistent answers. Yes. Nesses dois aspectos, a Igreja Católica é, é, oferece uh, é, uma perspectivas é, muito significativas. The Roman Catholic self-understanding claims that the Roman Catholic Church is the historical church traceable back to You know, Peter. A visão católica entende a visão histórica, não é de que a Igreja Católica ela pode remontar, voltar até uh, o próprio Pedro. And as far as the aesthetical, philosophical uh, side of uh, the Christian faith, the Catholic Church claims to have nurtured the best, the highest, the most comprehensive. A tradition in that field. E em relação a essa essa questão da estética e da, da filosofia, a Igreja Católica ela defende né, que ela tem ela tem usado isso da forma mais bem sucedida. On the contrary, uh, many uh, parts of the evangelical world of our of our generation have failed to nurture an historical vision of the church. E, uh, infelizmente, no meio evangélico, nós temos visto assim muitas vezes em muitos lugares a igreja evangélica tem falhado em lidar com essas questões, né, e, e, e fortalecer e nutrir a igreja. In, in, it's, more, it's more emotional than intellectual. Yes, é mais and, emocional do que intelectual. And, and yes, and uh, less historically rooted. More <laughs> experientially rooted but not historically rooted. A experiência evangélica acaba sendo mais emocional, mas não enraizada na história. And so in our world that is broken, em nosso mundo que está partido, and uh, it, uh, it creates many Uh, the sense of identity is always uh, put into question. Esse, esse senso de identidade muitas vezes é colocado em questão. So when people ask the question, where I, where do I come from? Quando as pessoas perguntam de onde eu venho? Where does my church come from? De onde a minha igreja vem? Is it only a recent phenomenon or is it something that has a long History. Isso é um fenômeno recente ou tem uma longa história? If we don't provide an historical framework for our Protestant uh, Se nós não faith, oferecemos uma, uma estrutura é, é, histórica para a igreja, para a nossa fé? Uh, for people who ask uh, these sorts of questions, Catholicism represents a, an attraction. Para as pessoas que fazem esse tipo de pergunta, a questão histórica, a igreja católica oferece uma certa atração. And then secondly, if we don't offer a a fully integrated comprehensive worldview that has also an aesthetical dimension philosophical dimension people will look for it elsewhere então se nós como evangélicos não oferecemos né, uma cosmovisão uma visão estética filosófica é, da nossa fé uh, então as pessoas vão procurar isso em outro lugar so i think these are the two weak points that uh, Uh, they become attraction points towards Catholicism. Eu creio que aí estão os dois pontos frágeis, né, que levam pessoas a se sentir atraídas pelo catolicismo. Having said that, é, tendo dito isso, 
in most cases, if you read, uh, there, is a, there is a growing body of literature of people telling their story of conversion from uh, Protestantism to Catholicism. Existe um corpo assim, de literatura de muitos livros de pessoas contando sua história de como elas saíram do Protestantismo para o Catolicismo. Uh, it often it appears that uh, the kind of Protestantism that they leave é, parece que o tipo do protestantismo que eles abandonam was a very shallow uh, form of protestant faith. É, era uma, uma forma muito superficial de fé protestante. Dr. De Quirico, uh, about Harry Newman, uh, yeah. was very famous. Yeah. Uh, perguntando né, sobre Harry Newman, né, que foi um protestante famoso né, que se tornou católico. Yes, yes, that's right. We go back to the 19th century there. Yes, he, 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 when, he, 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 when he asked the, the historical questions, he found his own protestant answers very weak and very full. Então, lá no século XIX, Harry Newman, quando ele fez a pergunta sobre as questões históricas, ele achou que as respostas protestantes eram muito frágeis. Yeah. So that that has been a, a ongoing weakness in our own uh, protestant uh, expression of, of the faith. Uh, então essa tem sido uma fragilidade na expressão da nossa fé protestante. Yeah, on, so shallow experiences of Protestantism matched with over sentimentalized view of Catholicism on the other. Então por um lado nós temos essa essa experiência muito rasa, não é, da fé protestante e tem ela tem se encontrado com essa percepção é, super sentimentalizada, romantizada da Igreja Católica. And even selective perception of Catholicism. E até mesmo é, algumas percepções seletivas da, da Igreja Católica. Catholicism is a, a complex reality that can accommodate both the philosophical tradition as well as the folk traditions. O catolicismo tem é, essa essa capacidade de acomodar tanto essa questão filosófica quanto essa questão mais da fé popular. And uh, if you look for philosophical consistency or aesthetical beauty in Catholicism you also have uh, the adaptation to paganism, folk religion, spiritism, animism. And you name it. Então, quando você observa na Igreja Católica, né, a, a partir dessa análise filosófica, estética, a beleza é, da fé, a Igreja é, ela ela vê espaço, né, para assimilar é, a, é, é, fés populares, é, espiritismo, mitis, misticismo. Yeah, and so uh, it is um, the kind of Catholicism that attracts people is very much a uh, selective and uh, limited uh, view of Catholicism. Então, quando as pessoas são atraídas né, ao catolicismo, na verdade, elas têm uma visão bastante limitada e seletiva do que é so o I think we, we should learn the lesson that we should uh, uh, be more intentional in underlining the historical roots of the Protestant Church. Eu creio que nós precisamos ser mais intencionais em expor essa questão histórica do protestantismo. In the same way that the reformers did. Da mesma forma como os reformadores fizeram. So if you read Calvin's Institutes, for example. Se você ler, por exemplo, as Institutas de João Calvino. In the prefatory letter to the Institutes. Uh, no, na, na carta né, de, de prefácio das Institutas. Calvin says that we, uh, we, he, was about to write a, a presentation exposition of the Christian faith. Ele diz que ele estava para escrever uma apresentação da fé cristã. Uh, based on the Bible. É baseada na Bíblia. But also in continuity with the fathers. Mas também em continuidade com os pais da igreja. Of course the fathers were not at the same level of the Bible. É claro que os pais não estavam no mesmo nível da Bíblia. And uh, Calvin says the fathers contain gold, 
O Calvino disse que os padres, os pais da igreja contêm ouro and, and also mistakes, errors. e também eh, erros. And it's the Bible that needs to be the supreme standard é for a Bíblia us. que precisa ser o padrão supremo para nós. But Calvin said if we engage the Roman Catholic Church on the fathers, e Calvino disse, né, que se nós engajamos com os católicos a partir dos pais, on many issues the fathers are on our side, not on their side. Em muitas questões os pais estão do nosso lado e não do lado deles. And so at best the Protestant faith has always been uh, defending and underlining its historical roots. E, uh, por isso historicamente a fé protestante tem tem defendido as suas raízes históricas. So that is something a lesson that we should learn even for our day. Então essa é uma lição que nós precisamos aprender mesmo para os nossos dias. And also to develop the Christian faith as a biblical worldview that uh, embraces the whole of life. E nós precisamos desenvolver essa visão, essa cosmovisão bíblica, né, que envolve a totalidade da vida. So that people and young people especially when they ask serious questions about life, por isso quando as pessoas fazem perguntas sérias a respeito da vida, they don't find in the Protestant faith only answers addressing their emotions or their personal immediate needs. Eles não encontram respostas somente para suas emoções ou para suas necessidades pessoais imediatas. But they find a biblical faith that can uh, account for uh, life, death, beauty, evil, uh, business, culture, uh, leisure, whatever. Quando eles entendem a fé protestante, elas descobrem que uh, uh, ali existe uma forma de lidar com todas as questões da vida. Vida, morte, fé, uh, profissão, negócios, cultura. Jorge Noda, uma... A pergunta é, não é assim, sobre uh, uh, na Igreja Católica, muitas pessoas dizem que foi a Reforma Protestante e Martinho Lutero que deixaram a verdadeira Igreja Histórica. Yeah, the, the reformers uh, perceived the question in the other way around. Os reformadores pensavam nessa questão exatamente do lado inverso. They thought of themselves as being the inheritors and the um, continuators of the historical church. Os reformadores se viam como aqueles que estavam dando continuidade à Igreja Histórica. And they saw the Catholic Church as uh, the deviating church or the deviated church. E eles viram a igreja católica como a igreja que havia se desviado da fé. So they didn't want to recreate the church from scratch. That Ele... was not their concern. Eles não queriam recriar a igreja do zero. They wanted to reform a deviating, deviated church. Eles queriam reformar uma igreja que estava se desviando. And uh, I think uh, that uh, view is uh, is true. E eu creio que essa é uma, uma visão verdadeira. There is one sense in which the Catholic Church is the historical church institutionally. É, há um certo sentido, né, que a, a igreja católica, a igreja cristã institucionalmente falando. So there is a sense in which politically speaking, there has been a consistency in the Roman institutional side of the church. Então essa essa percepção é de que uh, institucionalmente falando há essa continuidade histórica romana. From the institutional point of view, but from the apostolic point of view, from the gospel point of view, that institution has deviated from the gospel. Mas a perspectiva da visão apostólica, né, no sentido do ensino dos apóstolos, é, essa igreja se distanciou. Institucionalmente ela tem uma continuidade, mas na visão do ensino dos apóstolos ela se distanciou do verdadeiro ensino. Por exemplo, o New Testament não contém nenhuma referência ao lugar e ao papel da Igreja de Roma como sendo o principal, top 
uh, church over other churches. Por exemplo, no Novo Testamento não há nada que indique, né, que a igreja de Roma ela é a principal igreja, a igreja que está acima de todas as igrejas. And the New Testament has no sense of the papacy being this imperial power, top-down hierarchical power. E no Novo Testamento não há nada que fale sobre a a, a igreja, o papa, né, como esse governo imperial. So, uh, the reformers were not innovators. Os reformadores eles não eram inovadores. They were concerned that the church had left the gospel. Eles estavam preocupados porque a igreja tinha deixado o evangelho. And uh, they wanted to recover the, the gospel roots of the church. E eles queriam recuperar as raízes do evangelho para a igreja. Uh, nós temos aqui no Brasil né, esses, eh, essa questão da religião popular e esses centros de peregrinação e o que que o senhor pensa disso? Well, it goes back to one of the um, elements belonging to the DNA of Catholicism. Eh, eu vejo isso como eh, algo que pertence ao DNA da Igreja Católica. That is to absorb the world into its fold. É, uh, absorve, uh, o propósito é absorver o mundo dentro uh, do seu redil. We can see this uh, phenomenon uh, back in church history. É, nós podemos ver esse fenômeno voltando para a história da igreja no passado. The whole development of Mariology in the Catholic Church. Uh, todo o desenvolvimento da Mariologia, estudo de Maria na Igreja Católica. Which has no biblical basis whatsoever. Que não tem uh, realmente nenhuma base bíblica. Is, is the ongoing, unchecked absorption of pagan practices and ideas about women, about the goddess, about spirit, pagan spirituality. Esse processo continuado de absorver esses elementos é, pagãos é, sobre a mulher, sobre a deusa, a, e que foi assimilada também pela igreja. Or think also of the uh, cult uh, to, uh, of the dead, prayer, praying to the dead. Pense também sobre o culto aos mortos, oração pelos mortos. Nowhere in the Bible we are told to pray the dead. Em nenhum lugar da Bíblia nós somos é, incentivados a orar pelos mortos. Actually, it's the other way around. We're always warned not to have a relationship with the realm of the dead. É, na verdade, nós somos advertidos exatamente o oposto, de não buscar o relacionamento com os mortos. Doctor, but at the same time they say that in the apocryphal books there is a, a recommendation yeah, to yeah, pray for the yeah, dead. Yeah, that's right. Daí that's... nós vemos na, nos livros apócrifos a ideia né, de que há uma recomendação de yeah, orar pelos is, mortos. Yeah, that is one of the reasons why they added the apocryphal books to the canon of the Old Testament. Essa é uma das razões porque eles acrescentaram os livros apócrifos ao cano é, da Bíblia. But the Old Testament books, we receive them from the Jewish people. Mas os, os livros do Antigo Testamento nós recebemos do povo judeu. The church received them from the Jewish people, not having any sort of decision making process in selecting mm -hmm. which one was canonical and which one was not. A igreja recebeu os escritos do Velho Testamento na sua totalidade, não uma discussão é sobre o que é canônico, o que o que não é. And even the New Testament is uh, uh, quite clear in indicating that our only um, intercessor is our mediator. E o, the Lord Jesus. E o próprio Novo Testamento, né, mostra é muito claro em dizer que é, Jesus somente é o nosso mediador. So, this uh, movement of praying to the dead, praying for the dead was a pagan practice, very much uh, tested in Roman ancient religions. Então essa prática, né, de oração pelos mortos, era uma prática pagã que está bem documentada na história romana, a religião romana. So you see that absorption process is belongs to the very DNA of Roman Catholicism. Então vocês podem ver, né, de que esse processo de absorção é, faz parte essencial é o DNA, é o DNA da igreja. So when Catholicism expands all over the world, Por isso, quando o catolicismo se expande, né, por todo mundo, it absorbs pre-Christian, non-Christian, pagan practices and beliefs into its own 
System. Ela absorve né, essas práticas pagãs não cristãs dentro do seu sistema de crenças. And give these practices a Christianized form. E dá a essas práticas uma forma cristianizada. Uh, the Catholic Church is not driven by the commitment to Scripture alone. Uh, a Igreja Católica não está, eh, ela não deriva a sua fé dessa dessa convicção de só a Escritura. So it can expand in all directions. É por isso ela pode expandir em todas as direções. If you go to some Asian countries, se você vai para alguns países they asiáticos, absorbed Eastern meditational practices eles, into the spirituality of the church. Eles absorveram é, práticas de meditação orientais dentro da sua espiritualidade. If you go to African countries. Se você vai para os países africanos, an overlap between the animistic uh, practices of African religions and Catholicism. Uh, há uma sobreposição né, de práticas animistas com a fé católica. The same is true in Latin America. Yeah, isso é, também é verdadeiro na and América Latina. In the world. Em todos os lugares do so mundo. So it can expand and absorb because it's not driven by scripture alone. E por isso ela pode expandir e absorver porque ela não é conduzida por, pelo, pelo conceito de a escritura somente. Yeah. Bem, é, queremos nesse momento agora falar sobre o livro. Esse livro aqui é o Mesmas Palavras, Os Universos Distintos, do Leonardo de Quirico. The pronounce is correct? Yes. Quirico, Leonardo de Quirico. É, Evangélicos e católicos romanos acreditam no mesmo evangelho? Mesmas palavras, universos distintos. A gente vai conversar agora sobre é, o que, a que esse livro se propõe. Você que está querendo... É, conhecer um pouco mais a respeito das, das diferenças né? e, e, e pensar sobre o assunto. É importante você pensar. Você que é jovem, tem talvez, como a gente conversou aqui, né? é, muitos, muitos jovens acabam sendo é, é, cooptados por esses movimentos católicos porque eles não têm uma visão profunda bíblica do mundo. E eles buscam uma segurança, algo histórico, que eles possam se firmar. E aí, quando eles olham para algumas fés, do tipo neopentecostal, pente neopentecostalismo, evangelho do coach, outras coisas assim, eles lidam com questões imediatas, emocionais, mas eles acabam não encontrando profundidade filosófica naquilo que eles estão acreditando. Então, para explicar a realidade ao seu redor. Aí eles acabam retornando a uma fé que para eles é uma fé histórica, uma fé tradicional, mas eles fazem isso porque não conhecem a historicidade da fé evangélica, da fé reformada, por exemplo. Então, a gente vai conversar então sobre a proposta desse livro que visa exatamente tratar esses assuntos aqui. É, doutor Leonardo, a, quando o senhor escreveu esse livro, o que estava na sua mente, o que o senhor se propôs em ajudar as pessoas que estarão lendo esse livro. Well, um, uh, the book is a child of uh, my blog. Uh, uh, o, esse livro é, fi, é filho do meu blog. In 2010, I began writing a blog called vaticanfiles.org. Uh, em 2010 eu comecei a escrever um blog, num blog chamado uh, Arquivos do Vaticano. Vaticanfiles.org. Yeah. And every month I would uh, write a report on a Catholic document, Catholic event, uh, Catholic topic. Todo mês eu, eu escrevia um artigo, né? So, um, um relatório a respeito de documentos católicos, do, eventos católicos. Being a pastor theologian in Rome, Se... I felt my responsibility to provide a Uh, an, uh, a, an overview on uh, Catholic issues from an evangelical perspective. Sendo um pastor teólogo em Roma, eu sentia necessidade né, de dar essa, essa, essa visão a respeito da fé católica. So now the Vatican Files, they have more than 210 uh, articles. Uh, Agora, they are available for free. Os arquivos uh, do Vaticano, no blog dele, tem mais de 210 210. É, 210 artigos, né? So, um, 
I I try this is the background of the book so it's my 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 ongoing research. Esse é o contexto, né, do livro. Eu continuo pesquisando. But the specific focus is the following. Ah, mas o foco específico é o seguinte. In traveling around the world, I often met with people who were impressed by the degree of similarity between the catholic faith and the evangelical faith especially as far as the vocabulary used viajando pelo mundo né conversando com evangélicos eu fiquei assim impressionado como as pessoas viam uma espécie de identidade de vocabulário uh, é, 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 usado pela igreja católica apart from very specific terms that the catholic use like transubstantiation or purgatory or mary's immaculate conception uh, uh, assim Fora essa questão né, da, da transubstanciação, a concepção imaculada de Maria uh, e, the purgatory. e o purgatório, uh, most words are the same words. a maior parte das palavras são as mesmas palavras. So, gospel, faith, cross, Jesus, então, salvation. Evangelho, fé, Jesus, cruz, salvação. E uh, it uh, struck me that even a an important uh, evangelical scholar like Mark Knoll. E uma coisa que me deixou impressionado, né, para ver especialmente um teólogo como Mark Knoll. In reading the Catechism of the Catholic Church, the oh. 1992 Catechism. Uh, quando ele leu uh, o Catecismo Católico, né, de 1992. He came up in saying, well, two thirds of the Catechism are Uh, in agreement with basic evangelical faith. Ele disse que dois terços, né, do catecismo católico estão de acordo com a fé evangélica. But then he also said another thing. Mas ele também disse outra coisa. As he reread the catechism, quando ele releu o catecismo, he understood that the words were the same. Ele entendeu que as palavras eram as mesmas. But when the catechism spoke of Christ, it really meant the church. Mas quando o catecismo falava sobre Cristo, realmente queria falar a respeito da igreja. When the catechism spoke of the cross, it really meant the Eucharist. Quando o catecismo falava sobre a cruz, realmente queria falar sobre a Eucaristia. When the catechism spoke of grace, it really meant the sacraments. Quando o catecismo falava sobre a palavra graça, na verdade queria falar é, sobre uh, sacraments. Aos sacramentos. So on the one level from the phonetical point of view the sounds point of view the words are the same então no nível do ponto de vista fonético as palavras são as mesmas but as far as the meaning of the words are concerned mas, they are very different mas quando se trata do sentido dessas palavras elas são muito diferentes so the book deals with uh, a number of key words of the catholic faith por isso o, o livro lida né com é, são, são palavras chaves na fé católica revelation justification mary tradition these are Revelê, é, a, a apocalipse é, revelação é, maria just, justification é, justificação and tries to understand these words from a catholic point of view the way they understand these words e o livro então procura mostrar entendimento né, de como os católicos veem essa, essas palavras and then provides a, a biblical understanding of those words e depois oferece um uh, entendimento bíblico dessas palavras there is another focus in the book há outro foco no livro oftentimes evangelicals deal with catholicism in what i call an atomistic approach. É, muitas vezes os evangelhos lidam com as questões católicas naquilo que eu chamo de uma perspectiva atomística em pedacinhos. That is, they study, say, Mary, or they study justification by faith, or they study purgatory. É, eles estudam de forma separada é, Maria, ou justificação, ou purgatório. But they lose sight of the big picture. Mas acabam perdendo de vista o quadro maior. Catholicism is a worldview. Catholicism é uma cosmovisão, uma visão de mundo. Centered on an institution uh, called the Roman Catholic Church. Centralizada numa instituição chamada Igreja Católica so Romana. So in the book I try always to have a in view this 
systemic uh, perspective. E por isso no livro eu, eu tento sempre manter esta visão sistêmica. The big picture. Ah, o quadro maior. Uh, and uh, I hope that it is helpful for evangelical readers. Uh, eu espero que seja algo útil né, que ajude os cristãos evangélicos. Muito bom. Para a gente caminhar para o fim, eu queria que o senhor fizesse considerações para que os pastores, líderes de jovens, líderes geral da própria igreja, eles, o que eles precisam fazer nesse combate apologético para preparar as pessoas contra esse movimento de, 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 de retorno hum. a, a uma fé da qual nós saímos exatamente por conta da própria escritura. Yeah, always, uh, I mean, uh, these are few suggestions. Hmm. Aqui algumas poucas sugestões. In your uh, preaching and teaching and uh, leadership. Na sua pregação, ensino, na sua liderança. Uh, while it is fundamental that we ground what we say and do uh, by making reference to the Bible. Nós precisamos enfatizar naquilo que nós fazemos e dizemos deve ter referência à Bíblia, deve ser baseada na Bíblia. Also provide some uh, references to historical characters of church history. E também é importante falar, fazer referências históricas a personagens da história da igreja. For example, in my uh, pastoral experience, if I have to quote uh, someone in one of my sermons. É, por exemplo, na minha experiência com o um pastor, quando eu tenho que citar alguém uh, na, na pregação, I uh, I tend to uh, find quotes from say a church father. Eu 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 tendo a, a encontrar citações de pais da igreja or a reformer ou um reformador that gives the sense that as i preach the word of god i don't stand away from the historical tradition of the church essa é uma forma um sentido né de que eu, eu não tento ficar longe não é da da história da igreja it's not you know the the man with the bible that is remote that is uh, uh, detached from history. É, não é um, o homem com a Bíblia na mão é, separado da história. But it's the man with, under the authority of the Bible, but also in the company of generations of Christians. É o homem com a Bíblia é, é, na sua mão, né, como a, a autoridade final, mas também acompanhado, né, de, dessa nuvem de pessoas através da história. And even also as far as you know, preaching is concerned, when I try to apply uh, biblical teaching to different areas of life. Quando a questão da pregação, né, quando eu tento aplicar, não é, a, a palavra de Deus a diversas, diversas áreas da vida. I intentionally try to do so by including also cultural topics, um, worldview issues, so as to indicate that the Bible is not only applicable to my feelings, my today, but also my Big questions. Eu intencionalmente na, prega, na minha pregação eu também incluo é, assuntos contemporâneos dentro de uma cosmovisão, né, para que as pessoas possam perceber né, que existe esse esse quadro maior. Uh, so you, you can develop this not only into your uh, preaching responsibilities, but also in the overall teaching that is given through the church. Por isso você pode fazer isso não somente na sua pregação, mas em toda a área de ensino da igreja. And uh, uh, another way of doing it is to always give in in the preaching, the teaching, the leadership, the sense that we belong to a global family of believers. E também na nossa pregação, nosso ensino, é importante dar essa percepção né, de que nós pertencemos a esta família global da fé. And we do have such a, fa a big family, the evangelical family in the world. E nós realmente temos essa essa família evangélica, essa grande família evangélica. That has historical roots, as well as uh, global extensions. Há raízes históricas e também uh, uma extensão global da nossa fé. And uh, in this way, I, uh, we try to nurture and develop a faith <coughs> that is biblically based but historically aware 
and also globally Pense assim, uh, eu procuro aware. nutrir a, 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 a igreja uh, com a Bíblia, mas sempre conscientes né, desta, dessas raízes históricas e também dessa dimensão global da nossa fé. Né? Muito bom, agradeço a sua participação aqui, é, doutor Leonardo de Quirico, é, e que Deus esteja abençoando essa, né, esse, essa sua visão de realmente ajudar as igrejas a, a ajudar a fé evangélica realmente a compreender esse fenômeno e de fato a gente poder ajudá-los né, a nos firmarmos naquilo que é a base da nossa, da nossa caminhada histórica. Então, agradeço, pastor Jorge, agradeço, doutor Leonardo, e você que nos acompanhou. É, Para nós é uma alegria ter você sempre aqui. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de fazer seu comentário. Envie esse vídeo para mais pessoas. Para aquele jovem que você entende que precisa repensar, precisa refletir, precisa conhecer a nossa fé, que está pautada na Escritura, só na Escritura. O que isso significa? Quais são as implicações disso? Nós precisamos entender que esse livro ele é, ele é, está acima de toda tradição, de toda, de toda concepção, de toda filosofia, pois é a palavra de Deus. E nós precisamos retornar à palavra de Deus. Então Deus abençoe a todos. Lembrando, esse vídeo foi gravado dentro do evento e por isso ele é lançado ao vivo, mas ele foi gravado. Então você pode interagir aí, fazer seu comentário, isso vai ajudar demais o nosso vídeo. A gente também recolhe esses comentários, criamos conteúdo com base nesses comentários. Então, Deus abençoe e até mais. <música> <música>